ബേക്കറി സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ചോക്കോ ട്രഫിൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ട് കിലോ തൂക്കം വരുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കേക്കിനായിട്ട് ഞാൻ എട്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വൈറ്റും യോക്കും സെപ്പറേറ്റ് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വൈറ്റ് പാട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടി ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ അര കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് മൂന്ന് വട്ടം നന്നായിട്ട് അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര കപ്പ് പാലും കാൽ കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് പാട്ടിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമില്ലാത്ത പാത്രത്തിൽ വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആ മുട്ടയുടെ യോക്ക് പാർട്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ മുട്ടയുടെ യോക്കും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മുട്ട നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ബീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആവുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മിനിറ്റോളം വേണ്ടി വരും ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആവാനായിട്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കപ്പോളം എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാൻ രണ്ട് കിലോ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാറുണ്ട് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ കേക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തതിലേക്ക് ഏകദേശം പകുതിയോളം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ പാലിൻ്റെയും ഓയിലിൻ്റെയും കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആ പാലിൻ്റെയും മിക്സും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിലേക്ക് പാലിൻ്റെ ഓയിലിൻ്റെ മിക്സ് മാത്രമായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് നേരം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും മിക്സാക്കി ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ എഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത അടങ്ങി പോവാതെ നമുക്കിത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ ആ പാലിൻ്റെയും ഓയിലിൻ്റെയും മിക്സും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് ആ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിനുള്ള ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലുള്ള കേക്കായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൈപ്പിലുള്ള ബേക്കിംഗ് ബിന്നാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സ്ക്വയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വരുന്നത് വരെ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ബേസ് പഴയ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ബേസ് ഇതുപോലെ നേരെ ആക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ കേക്ക് തന്നെ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലുള്ള കേക്കായിട്ട് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ബാറ്ററി ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് പ്രീ ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവനിൽ ഒരു നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ചൂടാറാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിലുള്ള മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഈ കേക്കിന് ആവശ്യമുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടര കപ്പോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഒരു കപ്പാണ് അതിലേക്ക്
ഈ കേക്ക് ലെയറിൻ്റെ മീതേക്ക് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് ആ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാല് സൈഡിലും കുറച്ച് ക്രീം കൂടുതൽ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നടുഭാഗം മാത്രം പൊങ്ങിയിട്ട് സൈഡൊക്കെ താഴ്ന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സ്ക്വയർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മീതേക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ചിപ്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ലാസ്റ്റത്തെ ലെയറും കേക്കും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വടിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലെവലായിട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലും നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ആ ക്രീം ഒന്ന് വടിച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത ക്രീം ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഈ സ്പാറ്റിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ വടിച്ചെടുത്താൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഈ കേക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ട്രഫിൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നൂറ് എം എൽ ഫ്രഷ് ക്രീമും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് ആറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മീതേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് തണുത്ത കേക്കിൻ്റെ മീതേക്ക് വേണം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രീമൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് പോവും ഒരു സ്പാറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തോട്ടും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഈ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വരുന്നതൊക്കെ നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കിയ കേക്കാണ് ഇനി ഈ കേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സ്പാറ്റിലെ മുക്കിയിട്ട് തുടച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് ആ ബാക്കി വന്ന ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബോർഡർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെക്കറേഷനായിട്ട് മുകളിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോക്കോ ട്രഫിൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടി ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള കേക്ക് റെസിപ്പീസും കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസൊക്കെ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്